是正能量的开始。大家好，我是 Kitty 爸爸，我是 Kitty 巴拉妈，欢迎收看亲子餐具阿丽莎。巴拉妈，你这次又要带我们去哪边玩呢？今天我们来去看牡丹莲花。牡丹莲花，牡丹莲花去哪边看呢？要到金山清水湿地就可以看到很大朵的牡丹莲花哦。大家知道什么是牡丹莲花吗？我不知道哎、欸。对，那大家呢要往下看下去，影片里面呢会跟大家介绍什么是牡丹莲花。那这里有没有公车可以到呢？当然是有的喽。首先呢，我们先搭捷运到中校动画站五号出口出站，然后再转搭一八一五客运到社寮站下车，然后再走一点点路呢，就可以看到一大片的牡丹莲花哦，很漂亮哦，那里。一大片都是的，然后呢，你可以看到远处的山啊，还有蓝天白云啊，很美丽哦。所以呢，非常的适合呢，带长辈呢，或是带小孩子呢，一起来看这牡丹莲花哦，一大片的，一大片的哦。对，它可以走进去那个田里面，那个田地里面，然后你就被牡丹包围的感觉很不一样哦，还可以近距离跟牡丹莲花拍照。所以呢，我们不需要跑到很远呢，在北部呢就可以看到牡丹莲花咯。对，微风吹来的时候，那个莲花、啊、绿叶啊在飘啊，也很美，诗情画意哦。那现在就跟着我们的画面走咯。l e t s go！ 捷运中校敦化站五号出口出来之后，我们往后面走。走到粉红色店面这里的时候，左转，公车站牌就在这里。这一站是捷运中校敦化站，我们要搭一八一五号公车。我们来看看一八一五号的公车路线图。我们要从捷运中校敦化站一直坐到社寮站下车。我们抵达社寮站了，现在往前直走。我们带你去看看，等下要回到捷运站要到哪里搭公车。公车站牌会在这里的对面。那我们现在就往后面走回刚刚的公车站牌，继续往前直走。这座桥是黄清大桥，那我们现在就继续往前直走喽。走到这里的时候，金山清水湿地荷花池就已经抵达了。大家可以走进农田里面和荷花近距离的拍照，也可以感受走在农田里面被荷花包围的感觉。这里的风景非常的棒，可以看到远处的山峦，还有蓝天白云，还有非常宽广的一片荷花池，让你视野非常的广阔。微风徐徐，青绿荷叶摇曳起舞，朵朵的荷花在池中绽放，仿佛在开怀大笑。
层层绿波映衬着满池花影，景色非常的宜人。金山清水农地附近的牡丹莲，在每年的六月中至九月上旬盛开，民众可以在这段期间到这里来赏荷花。金山区内清水农地、黄清大桥旁以及台二线四十点五公里旁，都可以看到牡丹莲盛开的景象，还可以闻到淡淡的莲花清香。这里的总面积约四公顷。牡丹莲来自泰国，当地作为礼佛之用，又称为菩萨莲，近几年才引进台湾。它最大的特色是重瓣，一朵花有数十瓣的花瓣，外形就像牡丹一样，但是其他部分跟莲花相同。在金山的牡丹莲花色为白底红边，在阳光照射下变得火红。莲花的经济价值很高，不仅是可以观赏。整株从花瓣、莲子到莲蓬到莲藕都可以利用哦七月呢是荷花盛开的季节哦，所以你不止可以在金山湿地看到荷花呢，还可以到台北植园看荷花哦。这边有资讯卡，大家可以点击这个资讯卡，然后就可以知道台北植园怎么去喽。好，我们今天就玩到这里啦，希望大家玩得愉快。亲子长青安利说，如果你喜欢爸爸妈妈的影片，记得分享、按赞加订阅哦，记得开启小铃铛接收影片通知。我们下期见，拜拜。Bye.